ஆஃபீஸ் போயிட்டு வந்து சப்பாத்திக்கு இல்லை ரைஸுக்கு ஏதோ ஒரு கிரேவி பண்ணணும் ஆனால் சீக்கிரமாக பண்ணணும் டேஸ்ட்டாக இருக்கணும் நான்வெஜ் மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னு யோசிக்கிறீங்களா அப்போனா உங்கள் சாய்ஸ் இந்த எக் கிரேவி தான் இது வந்து பத்தே நிமிஷத்தில் பண்ணிடலாம் சப்பாத்தி ரைஸோட சூப்பராக இருக்கும் இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இந்த எக் கிரேவி பண்ணுறதுக்கு என்னெல்லாம் இன்க்ரீடியன்ஸ் வேணும்னு பார்த்துக்கலாம் எக்கு மூணு ஸ்மால் ஆனியன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு அஞ்சு எடுத்துக்கோங்க சின்னதாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல அதுக்கப்புறமேட்டு பார்த்திங்கன்னா கருவேப்பில் வந்து கொஞ்சம் எடுத்துக்கோங்க ஜீரகம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க கடுகு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க டர்மரிக் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சள் அதுக்கப்புறமேட்டு கொத்தமல்லி பவுடரை வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ரெட் சில்லி அது வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் புளி வந்து லெமன் சைஸுக்கு எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் பூண்டு ஆறு இதுதான் நமக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் இந்த எக் கிரேவி பண்ணுறதுக்கு நம்ம எடுத்துருக்க சின்ன வெங்காயத்தை வந்து மிக்சியில் வந்து அரைச்சி பேஸ்ட் மாதிரி வச்சுக்கோங்க நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க சின்ன வெங்காயத்தை வந்து அந்த புளி கரைச்சலில் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு இன்க்ரீடியன்ஸாக அதில் ஆட் பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு மஞ்சள் அதுக்கப்புறம் மிளகாய் பொடி அப்புறம் தனியா பொடி இதெல்லாம் போட்டு அதில் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கிறோம் அந்த தண்ணியில் இப்போ நான் ஒரு கடாய் எடுத்துக்கிறேன் அதில் வந்து நல்லெண்ணெய் வந்து ஒரு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் ஊற்றுறேன் நல்லெண்ணெய் சூடான பிறகு கொஞ்சமாக கடுகு வெந்தயம் போடுறேன் இதில் வெந்தயம் ஆப்ஷனல் தான் சில பேருக்கு வெந்தயம் கசப்பு பிடிக்காது அப்படி பிடிக்காதவங்க வெந்தயம் போட வேணாம் நான் வெந்தயம் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு ஸ்பூன் அதுக்கப்புறம் ஜீரகம் ஒரு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் கருவேப்பில இலை போடுறேன் அதுக்கப்புறமாட்டு பார்த்தீங்கன்னா பூண்டு பூண்டு வந்து நம்ம நறுக்கியெல்லாம் போகணுன்னு அவசியம் இல்லை நம்ம உரிச்சு வச்ச பூண்டை அப்படியே போட்டுக்கலாம் இப்போ பூண்டு நல்லா கலர் மாறிடுச்சு பூண்டு நல்லா கலர் மாறின பிறகு நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்க அந்த புளி கரைச்சலை ஊற்றிடலாம் அந்த புளி கரைச்சலோடு தான் நம்ம மசாலா பொடிலாம் போட்டு கரைச்சிருக்கோம் அதை ஊற்றிக்கோங்க அதை ஊற்றுனதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொதி வந்துடும் நமக்கு எவ்வளோ தேவையான உப்பு நான் எனக்கு ரெண்டு ஸ்பூன் தேவைப்படுது அதனால் ரெண்டு ஸ்பூன் உப்பு போட்டிருக்கேன் போட்டு நல்லா கலக்கி விடுறேன் நீங்கள் வந்து அடுப்பு வந்து ஹைலே வைக்கலாம் இப்போ ஒரு நிமிஷத்துலேயே நல்லா கொதி வந்துருச்சு கொதி வந்த பிறகு நம்ம ஒரு முட்டையை எடுத்து இந்த மாதிரி உடச்சி ஊற்றி நல்லா கிண்டி விட்டுக்கிறோம் இப்போ மிச்சம் இருக்க ரெண்டு முட்டையும் ஒவ்வொன்றா உடச்சி ஊற்றிக்க போகிறோம் ஒன்று வந்து நம்ம லெஃப்ட் சைடில் ஊற்றினோம்னா ஒன்று வந்து கொஞ்சம் தள்ளி ரைட் சைடில் ஊற்றுங்க ரெண்டும் பக்கத்து பக்கத்தில் ஊற்ற வேணாம் அப்படி பக்கத்து பக்கத்தில் ஊற்றணும் அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு ஒட்டிகிட்டு வந்துடும் தனித்தனியாக ஊற்றும் போது நமக்கு ஃபைனலாக வந்து நல்ல எக்கு வந்து ஒரு ஒரு இட்லி மாதிரி அந்த ஒரு ஒரு ரவுண்டாக ஒரு ஷேப்பாக நமக்கு கிடைக்கும் எக்கு வந்து டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ்லேயே நல்லா வெந்துடும் இப்போ நமக்கு வந்து எக்கு நல்லா வெந்துருச்சு குழம்பு நல்லா பபுள்ஸ் விட்டு நல்லா பார்த்தாலே எக் கறி வந்து ரெடியாக இருக்குது அப்படின்ட்டுருக்கு நம்ம வந்து இப்போ அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு சர்விங் பேனுக்கு வந்து மாற்றிக்க வேண்டியதான் இப்போ நம்ம ஸ்பைசி எக் கறி வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இதோட ப்ரிப்ரேஷன் டைம் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் டென் மினிட்ஸ் தான் ஈஸியாக பண்ணிடலாம் நான் முதல் சொன்ன மாதிரி இது வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும் சப்பாத்தியோட ஒயிட் ரைஸோட நீங்கள் ஈஸியாக ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் பிகினர்ஸும் இதை ட்ரை பண்ணலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ய